friends how are you i'm fine hope you are doing well now we are going to enter the next part of our chapter are you ready okay nammal aadhyayitt parayan povunna oru kadayana ee kadayade aa picture kandal ningu manasilavulle edana kadana ആ ഒരു കുറുക്കനും കാക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പം വീണ് കുറുക്കൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കഥ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഈ കഥ കഥ അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം വൺ മോർണിംഗ് എ ഫോക്സ് വാസ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ വൂഡ്സ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു കുറുക്കൻ എന്തെയാണ് കാട്ടിലൂടെ നടക്കാണ് വൂഡ്സ് മീൻസ് കാട് എന്നുള്ളർത്താണ് ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ടേസ്റ്റി ടു ഈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവം തിന്നണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമ്മളെ കുറുക്കൻ സൂൺ ഹിസ് നോസ് പിക്ക്ഡ് അ പേ സെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ നമ്മളെ കുറുക്കൻ്റെ മൂക്കിലൊരു മണടിച്ചു എ സെൻറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് വെരി സ്വീറ്റ് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മണം വന്നു ഹി സ്റ്റുഡ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് സ്നിഫ്ഡ് ദി എയർ അവിടെ നിന്നിട്ട് എയറിൽ ഇങ്ങനെ മണം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ ഫോക്സ് ദി ഡിൻ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ലോങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഒരു സമാധാനം ആർക്കില്ല നമ്മളുടെ കുറുക്കനില്ല എ ക്രാവ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഹൈ അപ്പ് ഇൻ എ ട്രീ അപ്പോഴാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആരിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഒരു ക്രോ ഒരു കാക്ക ഇരിക്കുന്ന കണ്ടത് ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബിഗ് വാസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ചീസ് ഹി ഹാഡ് എവർ സീൻ കാക്ക മാത്രമല്ല കാക്കയുടെ വായിൽ നമ്മൾ കുറുക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചീസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഒരു ഭക്ഷണ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇരിക്കുന്നത് ആര് കണ്ടു നമ്മളുടെ കുറുക്കൻ കണ്ടു ഇതിന് ബാക്കി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം That's for me, the fox thought, looking the piece of the cheese. Now, the cheese is the cheese. We will have to look at the cheese. We will have to look at the cheese. That's why I'm going to look at it. That's why I'm going to look at it. He walked at the foot of the tree. What do you want to do? He went to the tree. He went to the tree. He went to the tree. Good crow, you are looking great. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കണ്ട പാടൊന്ന് പൊക്കി ഒന്നൊന്ന് പൊക്കി പറയാണ് ഗുഡ് ക്രോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാക്ക യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ടുഡേ ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് യു ആർ ഫെതേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഷുവർ യു ആർ വോയിസ് വിൽ ബി ഓൾസോ സ്വീറ്റ് പിന്നെ പറയാണ് നിന്റെ ഫെതേഴ്സ് നിന്റെ ചിറകുകൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിന്റെ വോയിസും എന്താണ് നിന്റെ സൗണ്ടും എന്തായിരിക്കും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല മനോഹരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ലെറ്റ് മീ ഹിയർ എ സോങ് ഫ്രം യു എനിക്ക് നീ നീ ഒരു പാട്ട് എന്നെ കേൾപ്പിക്കോ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗ്രീറ്റ് യു ആസ് ദ ക്യൂൺ ഓഫ് ബേർഡ്സ് നീ പാട്ട് എന്നെ കേൾപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികളുടെ രാജ്ഞിയായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിന്നെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഫോക്സ് പറഞ്ഞു ദ ക്രൗ felt very proud and began to call her best padu ketappo nammalde kaaka ku bayangara abhimanam swayam abhimanam thoni endra avalde aval kondu pattathrathil ko nu parnengi kaaka da sound aanu appo sound idaki but the moment she opens her mouth the piece of cheese fell down and was snapped by the clever fox അപ്പോൾ കാക്ക സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ വായിലുള്ള ചീസ് താഴെ വീഴുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലവർ ആയിട്ടില്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആര് ഫോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്നാപ്പ് മീൻസ് എന്താണ് അതെടുക്കുന്നു ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫോർ യു ദ ഫോക്സ് സെറ്റ് ഡോൺ ട്രസ് ദ ഫ്ലാറ്ററേഴ്സ് അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു അഡ്വൈസും കൂടി ഒരു ഉപദേശം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡോൺ ട്രസ് ദ ഫ്ലാറ്ററേഴ്സ് ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതി ഫ്ലാറ്ററേഴ്സ് മീൻസ് മുഖസ്തുതിയാണ് മുഖസ്തുതി വിശ്വസിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ കേട്ട പാടിനെ എന്ത് ചെയ്ത് എടുത്ത് ചാടരുത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഡ്വൈസും കൂടി ആര് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഫോക്സ് ക്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് കഥ ഇതിപ്പോൾ ടീച്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ട കഥ തന്നെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കഥയിലോട്ട് പോവാം ലുക്ക് അത് കാർട്ടൂൺസ് താഴെ കുറച്ച് കാർട്ടൂൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം എ സ്റ്റോറി അവിടെ കുറച്ച് ബബിൾസ് ബബിൾസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു റെക്റ്റാങ
ലോങ് എഗോ എ ലയൺ ലീവ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു ലയൺ ഒരു സിംഹം ഒരു കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു വൺ ഡേ ഹി ഫെൽറ്റ് വെരി ടയർഡ് ആൻഡ് ഫെൽ അസ്ലീപ്പ് ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചു അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എ മൗസ് കെയിം ദർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ ലയൺ ആ സമയത്ത് ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൗസ് ഒരു എലി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ലയണിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സിംഹത്തെ എലി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന വരെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളെ സിംഹം എന്ത് ചെയ്തു ഉറക്കത്തിന് എണ്ണീറ്റു ആ എലിയെ പിടിച്ചു എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ റൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കിൽ യു ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണ് നീ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് കേട്ട് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എലി പറയാണ് സ്പെയർ മീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വെറുതെ വിടണം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കൂടാതെ തന്നെ പറയാണ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ആൻഡ് സം ഡേ ഐ വിൽ ഷുവർ ഹെൽപ്പ് യു എന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് വിടണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഹം എന്ത് കരുത്തിട്ടുണ്ടാവോ ഇല്ല ആ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് എ മൗസ് ഹെൽപ്പിങ് എ ലയൻ ഹാ ഒരു എലി ഒരു സിംഹത്തെ രക്ഷിക്കാ രക്ഷിക്കെന്ന് പറയാനോ ഭയങ്കര ശരിയായി കാരണം എലി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതും സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതുമാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ വിചാരം എന്താണ് ഈ എലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സിംഹത്തിനൊന്നും സഹായിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാണ് ഒരു സിംഹം ഒരു സിംഹത്തിനെ എലി രക്ഷിക്കാന്നോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി റെക്ടാങ്കിൾ പറയാണ് ഡേ പാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വൺ ഡേ ദ ലയൻ ഫെൽ ഇൻ ടു എ ട്രാപ്പ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ സിംഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു ഹി കോൾഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഹെൽപ്പ് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ഉറക്കം ഉറക്കെ വിളിക്കൽ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചതുരത്തിലാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ആര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളെ കഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ മൗസ് ഹിയർ ദ ഫെമിലിയർ സൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യൂക്കിലി റാൻ ടു ദി പ്ലേസ് അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് നല്ല എലി ഇത് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പരിചിതമായ സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് കേട്ടെടുത്തിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ ആ ട്രാപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ വല കൊണ്ട് മുറുകിയിരിക്കുകയാണ് ഡോൺ വെറി ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം വല മുറിക്കാനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു കഴിവുള്ളൊരു അനിമലാണ് ആര് റാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ദ മൗസ് കട്ട് ദ നെറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇട്ട് ദ ലയൺ മൗസ് എന്ത് ചെയ്തു ആ നെറ്റ് ആ വല മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലയണെ രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ കഥയുടെ ഒരു മോറൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ വലുപ്പം ചെറുപ്പം ഒന്നും വേണ്ട ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആരെയും സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുറുക്കൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ കാക്കയുടെയും കഥയും അതുപോലെ തന്നെ എലിയുടെയും സിംഹത്തിൻ്റെയും കഥ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചറെ കാണിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ലുക്ക് അത് സെൻറ്റൻസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നെടുക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക ഐ ക്യാൻ സീം ടു ഹാവ് എനഫ് അവിടെ ആ ഒരു കാണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ബോൾഡായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് കറപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കാം ഹിയർ കാണ്ട് ഈസ് ദ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ഓഫ് കനോട്ട് കാണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം മുകളിൽ ഒരു കോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോം ഇട്ടിട്ടാണ് ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെ കോൺട്രാ കോൺട്രാക്ട് ഫോം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോം എന്നുള്ളതാണ് കനോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ആണ് കാണ്ട് അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഓ ഓരോന്ന് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡു നോട്ട് ഡു നോട്ടിന് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ഡോണ്ട് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഐ ആം പറയുന്നത് ആം എന്നുള്ളതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഫോം ആം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഫോം എന്ന് വരുന്നത് ഡസിൻ്റെ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് കോൺട്രാക്ട് ഫോം ആണ് ദാറ്റ്സ് ദെൻ വിൽ നോട്ട് വിൽ നോട്ടിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഫോം ആണ് വോണ്ട്